ഹലോ വാട്ട് ഇസ് അപ്പ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രീമിയർ പ്രോ യൂ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് സോ കുറേ നാളായി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി നാൾ കൂടി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ആൻഡ് ഇനി ഡെയിലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ശ്രമിക്കാം മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം ഡെയിലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിലാണ് ഉള്ളത് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സ്ക്രീനിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോർഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരേ കുറേ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒരേ ഒരു ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കാമെന്നും രണ്ടാമത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ആ വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ ബോർഡർ ലൈൻ വെച്ച് ബോർഡർ കൊടുക്കാമെന്നും മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഏത് പോർഷനാണോ വേണ്ടത് ആ പോർഷൻ മാത്രം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ആ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സ്ക്രീനിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട പോർഷൻ മാത്രം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യും ഇങ്ങോ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പോകുക പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ അത് പ്രീമിയർ പ്രോ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം and uh, let's start the video so njan parna pole thane moonu videos ya import cheythu vechittu aaru videos ullanga import cheythu vechittundu adella select cheythu nere namukku drag cheythittu nere timeline li kondu da so videos ok timeline li vandittunde enikki audio da avashyam illa njan ee audio ang delete cheyuvana ഒടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് സോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ മുകളിൽ മുകളിലത്തെ ട്രാക്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ട്രാക്കിൽ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് ഒരേപോലെ ആക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഒരേപോലെ ആക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വി ത്രീ നമ്മുടെ വി ത്രീ ട്രാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഈ ഇത്രയും കൊണ്ട് അതായത് ആറ് സെക്കൻഡ് പന്ത്രണ്ട് തീരുവാണ് സോ അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർഷൻ ആ വീഡിയോ വരുന്ന പോർഷൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കും സോ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ സെയിം ആക്കുവാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ സെയിം ആക്കി സോ ഇത്രയും ചെയ്തല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ അത് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് ആ ഒരു ഒറ്റ ഇഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്ട്സിലേക്ക് പോയി ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് മൂന്ന് വീഡിയോയിലേക്കും നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിടാം എസ് മൂന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ടോഗിൾ ട്രാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ പോലെ ഒരു ഐക്കൺ അത് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനോ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാനോ അൺഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാ സോറി ഈ ഐക്കൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിലെ ട്രാക്കിൽ അത് ഹൈഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ലെയർ ഹൈഡാവും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഇത് ഹൈഡാവും സോ ആ ട്രാക്ക് ഇല്ലാത്തതിന് തുല്യമാണ് നമ്മളത് ഒന്ന് ടെമ്പറലി ആയിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഐക്കം സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ട്രാക്കിലുള്ള വീഡിയോ ഹൈഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഞാനിങ്ങനെ മുകളിലൊരെണ്ണം നടുക്കൊരെണ്ണം താഴെ ഒരെണ്ണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഞാൻ ഇഫക്ട്സ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോയി ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ടോപ്പ് പോർഷൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്രോപ്പ്
അദ്ദേഹം കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു എന്നെ കട്ട് ചെയ്തു ഒരേ രീതി എല്ലാ ട്രൈക്ക് ഒരേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ക്രോപ്പ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ മൂന്ന് വീഡിയോയിലേക്കും കൂടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇഫക്റ്റ് മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പക്ഷേ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വീഡിയോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വീഡിയോ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ട്രാക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്തു കേട്ട് ഇഫക്ട്സ് കണ്ടോളിലേക്ക് പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു സോറി എനിക്ക് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സോറി ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു വീഡിയോ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആൻഡ് ഹൈഡ് ചെയ്തു ഇത് തന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കളഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കളഞ്ഞു സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കളഞ്ഞു ടോപ്പിൽ ടോപ്പ് പിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കളഞ്ഞു സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് ഈ ഒരു വര പോർഷനിലും ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് എനിക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ട്രാക്കിലെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഇഫക്ട്സ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോയിട്ട് പൊസിഷൻ ഞാൻ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി സോ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വീഡിയോ മാറ്റാൻ പോവാണ് എഫക്ട്സ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോയി അത് ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് സോറി കുറച്ച് ടോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി അതേപോലെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡർ ലൈന് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് അത് അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ലൈനായിട്ട് കൊടുക്കാം അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഫക്ട്സ് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വരിക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബോർഡർ ലൈനിൻ്റെ കളറും ചേഞ്ച് ആയിക്കോളും അതിനുവേണ്ടി ഈ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ന്യൂ ഐറ്റം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കളർ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ ഏത് റെസൊല്യൂഷനാണ് വീഡിയോ ഏത് റെസൊല്യൂഷനാണോ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈം ലൈൻ ഏതാണോ അത് ഇവിടെ വന്നോളും ഇൻ കേസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് ആക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് കളർ വേണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ അടിച്ചു ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഒരു വൈറ്റ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുവരണം സോ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ട്രാക്കുകളും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വീഡിയോ വൺ വീഡിയോ ടു വീഡിയോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ട്രാക്കുകളും നമുക്ക് ഒരു ട്രാക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ട്രാക്കിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആ ട്രാക്ക് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ വരണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ ട്രാക്കിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ആ ട്രാക്ക് കൊടുക്കാം വീഡിയോ വേണ്ടതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ട്രാക്കിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ആ ട്രാക്ക് കൊടുക്കണം സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ന്യൂ വീഡിയോ ട്രാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് വീഡിയോയും നേരെ നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക താഴെ ഗ്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ട്രാക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് മാറ്റ് കൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ തീരു തീരുന്നോടം വരെ നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അവിടെ വൈറ്റ് കളർ അതായത് വൈറ്റ് ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു ബോർഡർ ലൈൻ കൊടുത്തു സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട പോർഷൻ മാത്രമേ എങ്ങനെ നോക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഈ കാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോകാൻ കാണിക്കരുത് സത്യമായി എനിക്കിവിടെ കാണിക
എടുത്ത് നമുക്ക് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു കാര്യം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്ന കാര്യം നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വീഡിയോയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നല്ല രണ്ടല്ല നാലല്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പിടി പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള സജഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുക സോ പുതിയ